بنام خدا معصرین عزیز و گرامی در ادامه لکچرهای اریتمی های قلبی به سلسله لکچرهای گذشته امروز اریتمی های را که مربوط به بوتاینات میشه تشریح میکنم یعنی ونتریکولر اریتمی ونتریکولر اریتمی است تشریح میشه که در این اریتمی کدام نوع اریتمی را میخوانن یک پی وی سی پریمچور ونتریکولر کنترکشن دو ایدیو ونتریکولر ریتم اسکیپ ریتم سی اکسلیریتد ایدیو فنتریکولر ریتم چار ونتریکولر تکیکاردی یا وی تک ونتریکولر تکیکاردیا ونتریکولر فلاتر و ونتریکولر فبریلیشن اریتمیایی که تحت عنوان اریتمیای بوتاینی است بارد است پی وی سی یا پریمچور ونتریکولر کنترکشن ایدیو ونتریکولر ریتم اکسلیریتید ایدیو ونتریکولر ریتم ونتریکولر تکی کردی ونتریکولر فلاتر و ونتریکولر فبریلیشن شامل ای اریتمی است که بحث میکنم اولین اریتمی که میخواستم برتان بحث بکنم پی وی سی است پی وی سی را برام وی پی سی هم یاد میکنم وینتریکولا پریمچور کنترکشن این را برامه اکسترا سیستول هم یاد میکنم اکسترا سیستول بوتاینی البته وینتریکولا اکسترا سیستول وینتریکولا پریمچور کنترکشن پریمچور وینتریکولا کنترکشن یا وینتریکولا اکتوپیک بیت هم میگم بیت یا کنترکشن میتونه که استفاده شد این چی رقم اریتمی است چطور ایجاد میشه پی وی سی یک ضربی یا یک اریتمی است که از بوتاینات منشه میگیره پایانتر از ایوینود هس از هر قسمت بوتاینات یک محراق اریتیبل فوکس وجود داره که میتونه باعث ایجاد پی وی سی یا کنترکشن شده در اینجا تصور بکنن قلب تان است و اوزاینات بوتاینات سیاله از حالت در حالت نرمل از سی نوت من شمی گیره و بعد می در ایف نوت می ای بینود اوزمه هست با این ترتیب سبت جریان سهاله است اول اوزاین راست بعد اوزاین چپ باز در ای بینود می از طریق ای بینود با سیستم ادایتی بالخواستش سهاله انتقال می کنه و هست پر کنج سیستم بالاخره با سطح تمام ازالی قلبی سهاله می رسه خب سهاله نرمل زمانه که از اس نوت منشا گرفته باشه اول اوزاین دیپلورایز میکنه یک پیر میسازه بعد در ایو نوت سیاله و تاخیر مواجه میشه پیار انترول بود کیورس کمپلکس زمانی که موجی سیاله یا دیپلورایزیشن در دا داخل بوتاینات انتشار کرد ام زمان در دا داخل بوتاینات انتشار پیدا میکنه یک کیورس کمپلکس نرمال ایجاد میکنه یک ضربه که با تاخیر از موج ریپلورایزیشنش تواصل یک موجه است به نام تی مشخص میشه 
این ساین است بیت نرمال است در صورتی که بندل برانش بلاک نباشه در صورتی که بندل برانش بلاک نباشه یک کیورس کمپلکس نرمال کانفیگوریشن یا شکلش به می شکل است یعنی چی رقم شکل داره کیورس کمپلکس چون از مسیر نرمال از طریق هیس پرکینج سیستم هدایت پیدا میکنه یا پروپاگیشنش صورت میگیره انتشارش پس بنا بریم با کیورس کمپلکسی که داریم بوریک است نارو کیورس کمپلکس داریم نارو کیورس کمپلکس این میتونه در بیت دوم هم تکرار شوه اگه یادتان باشه ریتم را که ایجاد میکنه به نام ساینس ریتم یاد میشه اما اگر یک قسمت یک نقطه از بوتینات تحریک شوه یا بوتین راست یا در بوتین چپ یا از قسمت های بالا و یا از قسمت های پایین یعنی یک محراق میتونه که تحریک شوه سیاله را تولید بکنه و باعث ایجاد پی وی سی میتونه شد اگر از میشه بکشم ای یک کیورس کمپلکس نارمال چون سیاله این بار از ایسی نو دومد اگر سیاله از این قسمت منشه گرفت در این حالت مقدم تر واقع میشه یک کیورس کمپلکس واید داریم به این شکل یک صفحه پاوز داریم باز پی کیورس کمپلکس ساینسی میشه تکرار میشه اینیمی کانترکشن هم همی بیتا بنام پی وی سی یاد میکنه بنام چی یاد میکنه؟ پی وی سی چی فرق داره؟ چی خصوصیات داره؟ کیورس کمپلکسش خصوصیت چیست که واید است واید است بزار پترن دارم بزار یعنی عجیب و غریب چرا شکل کیورس کمپلکسی که از اکستروسیستول بوتاینی است از بوتاینات منشه میره واید است چرا باریک نیست نرو نیست بخاطر این است که سوالی که از قسمت بوتاینات منشه میگیره انتقالش سل تو سل است مثلا اگر از بوتاین چپ منشه گرفته باشه اول بوتاین چپ دیپلورایست میشه بعد از طریق اجره تو اجره از اجره به اجره سل تو سل کندکشن صورت میگیره تال میخورم و تخیر موازی میشه پس بنابراین کیورس کمپلکسی که ایجاد میشه هم واید است و سی است هم قامتش بلند است و چیز دیگه که مهم است ریپولاریزیشنش هم غیر نرمال صورت میگیره همیشه تی منفی میتونیم داشته باشه تیش مخالف کیورس کمپلکس است اگر کیورس کمپلکس منفی داشته باشیم تیشی است مثبت است اگر کیورس کمپلکس مثبت داشته باشیم تیشی است منفی است در اینجا تی منفی استی تغییراتی که ایجاد میشه در سایر پی وی سی مشکل پی وی سی است اسکیمی کاردیزیز تلقی نشه یعنی استی سیگمنت دپریشن ناشی از اسکیمی کاردیزیز نیست این ناشی از خود پی وی سی یا اکستروسیستول بوتاینی می باشه در این شکل شما به دقت ببینید یک پاوس مثل گذشته دارم این را بنام پری اکتوپیک پاوس یاد میکنم یا کپلنگ انتروال یاد میشه اما یک انتروال دیگه داریم بعد از پی وی سی این را بنام کمپنسیتوری پاوس یاد میکنم پاوس وقفه ما را میتونم این یک وقفه جبرانی است پوست اکتوپیک پاوس پیریک تو پیک پاوس پیریک تو پیک پاوس ثابت میتونه باشه کوتا است نسبت به پوست تو پیک پاوس ولی این ثابت می باشد در صورت ثابت است که از یک مهراق منشه گرفته باشه مهراقات تغییر نکنه متغیر نشود در صورتی که از یک مهراق منشه بگیره اینی فاصله ثابت می باشد چون از یک مهراق دیپلوریشن صورت می گیره این فاصله که ایجاد می شود بعد از پی وی سی کمپنسیتری پاوس یاد میشه اما در پی وی سی این کمپلیت است کمپلیت چی مانو میتر اینی فاصله از آر ای پیش از پی وی سی جمع آر بعد از پی وی سی انتروالش دو چند آر آر انتروال طبیعی است دلیلش هم که وقتی که سیاله از این قسمت منشه میگیرم میخوای بالا رو دیپلورایز بکنه سپتوم دپلویس میکنه در حس بندل می اما از ایبینوت بلا انتقال نمیکنه در اونجا اوزاینات به ریتم سینوسی دپلویس میشه پس پی کجا میشه پی ویف دیده نمیشه ممکن پی در ختم کیورس کمپلکس باشه ممکن در ساحه کیورس کمپلکس باشه در ختمش باشه و 
یا در ساحش میتونه که پنهان باقی بمانند پی به سه شکل میتونه که تظاهر بکنه یک پی در بالای استی میوزنه استی و تیر مخشوش میکنه میتونه در ساحه کیورس کمپلکس پنهان باقی بمانند اگر بعض وقت سواله تانست که به شکل ریتروگرات انتقال پیدا بکنه این اول آمد بوتینات دپرایز کرد بعد از بوتینات اوزینات به شکل سرچپه و مکوس یا ریتروگرات دپرایز بکنه فعال بکنه در یه حالت در ختم پی وی سی یک پی منفی میتونیم داشته باشیم محورش تغییر میکنه یک پی منفی میتونیم داشته باشیم که این پی منفی ناشی از فعالت پی وی سی است نه از اوزینات پی اوزینات ممکن در ختم تی باشه ممکن در سایه کیورس کمپلکس اما این توی فرماق هم بفته که یک پی وی سی میتونه به شکل ریتروگرات موفق شد که ایوینو داد انتقال بودن و طرف بالا اوزین را دپرایست بکنه یه حالت به وجود میاره پی وی سی به کدام میکنیزم به وجود میاره سه میکنیزم ایجاد پی وی سی وجود داره یک پی وی سی ش... میکنیزمش اوتومات سیتی هست دوم ری انتری هست و سوم تریگرد اکتیویتی است تریگرد اکتیویتی تریگرد اکتیویتی از جمله میکارزم است علت و عوامل پی وی سی و اکستروسیستول چی است کدام عوامل باعث پی وی سی میشه یا اکستروسیستول میشه عواملش اگر تشریح بکنم عوامل بسیار زیاد است تقریبا عوامل مشترک تمام اریتمی های بوتینی است از نظر ایتیولوژی میتونه در اثر اکیوت مایکاردل انفرکشن ایجاد شد در سیر امراض روماتیک والولر هارت دیزیز در سیر کاردیو مایو پتی کاردیو مایو پتی مایو کاردایت یا تشاوشات الیکترولیت ها در زمانی که هایپوکالیمی موجود باشه در زمانی که هایپو مگنیزیمی ها وجود داشته باشه و یا در اثر یک تیداد دواها ها درگز مثلا امیتریپتیلین امینوفیلین دگه دوای ترایسیکلیک اندی دیپریسانت کودین کوکاین انستیزی ها انستیتیکس دوایی که انستیزی است سبب ایجاد پریمچور و وینتریکای کانترکشن میشه دایجوکسین یک سبب عمدهش است در نزد مریض هایی که با تصمیم دایجوکسین میره میتونه حتی بایجمینی را ایجاد بکنه که بایجمینی را برتون تشریح میکنم و در آلات استرس انفکشن و سرجری قلب آنهای که پی سی آی میشه ترومبولایتیک میشه ری بسکولاریزیشن میتونه زمینه را برای ایجاد پی وی سی مساعد بزه این عوامل معمول پی وی سی هست بیریم از چور بینتریکای کنترکشن امی عوامل میتونه در ای اریتمی های بوتاینی هم موجود باشد <coughs> میخواییم پی وی سی را برتون تشریح کنم که به چند شکل واقع میشه در ارتباط کیورس کمپلکس وریانت های مختلف داره پی وی سی یک نوع پی وی سی به نام مین استیم بیت یا پی وی سی یک شکلش انتر پولیتید پی وی سی سوم انت دیاستولیک پی وی سی چارم بای جی مینی پنج ترائی جی مینی بلاخره کوادری و پینتا جی مینی هر کدوم میشه برتون تشریح میکنم شش میتونه به شکل کپل باشه میتونه به شکل تریپلیت باشه میتونه به شکل آر آن تی فینومینان ف... 
Feno Menan Wa PVC Bashakle Salves Your run of PVC Wa Dawom Meton PVC Bashakle Run of PVC Right ventricular منشی بوتاین راست داشته باشه و میتونه که منشی بوتاین چپ داشته باشه هر کنم شد تشریح میکنم محسین عزیز پی وی سی به یه اشکال دیده میشه یعنی من استین پی وی سی انترپولیتید اندیاستولیک پی وی سی بای جیمینی ترای جیمینی کوادر جیمینی پنتا جیمینی کپل یا تریپلت اور آنتی فینومینان سالووس یا ران آف پی وی سی رایت وینتریکولر و لفت وینتریکول پی وی سی هر کدام شد برطنان تشریح میکنم من استیم پی وی سی کدام پی وی سی است او پی وی سی است که مهراق از نزدیکای حس منشه گرفته باشه از حس بندل اگر مهراق یک توپیک در نزدیک حس بندل باشه شکل کورس کمپلکس وایت نمی باشه شکلش بوریک می باشه که تفکیک با یک توپیک بیت از اینی صورت بگیره دقت کردین کسی میگم یعنی پی وی سی که از قسمت هست پرکنجسیست از قسمت هست منشه گرفته باشه میتر صاحب پی وی سی شوه ولی تفاوت شیست که در این پی وی سی واید نیست کیورس کمپلکس کیورس کمپلکس چون از مسیر نرمال دی پروریز میشه میتونه که نرو باشه ای بود مین استیم پی وی سی انترپولیتید پی وی سی وقت صورت میگیره که پی وی سی در وسط قرار بگیره مثلا ما یک کیورس کمپلکس نرمال داریم بعد یک پی وی سی داریم به این شکل و کیورس کمپلکس بعدیش هم باوجود میره در این حالت کمپنسیتوری پاوس موجود نمی باشه پی وی سی در وسط قرار میگیره شکل ساندویچ فرم میگیره بنام ساندویچ فرم هم یاد میکنه یا در وسط میتونه قرار بگیره <تصفح> این بود بنام ساندویچ فرم یا انترپولیتید پی وی سی این دیاستولیک پی وی سی در این صورت ما یک نارمال بیت داریم در ختم نارمال پیک از اسینود می آید مشاهده می رسه ولی پیار انترال خیلی کتاس فورا پی وی سی باوجود می آید این برام این دیاستولیک پی وی سی یاد می کنم این دیاستولیک پی وی سی با این شکل می تونه که موجود باشه با اجمینی چی است؟ در با اجمینی یک تا کیورس کمپلکس نرمال داریم یک پی وی سی داریم یک کیورس کمپلکس نرمال داریم ما یک پی وی سی داریم دقت کردین که چی رقم است یعنی یک تا نرمال باشه یک تا پی وی سی به نام بای جیمینی یاد میشه ترای جیمینی دو تا نرمال داریم ما دو تا نرمال یک پی وی سی باز یک فاصلت باز دو تا نرمال داریم ما دو تا نرمال یک پی وی سی خب میخوایم شما مفهوم بگیرین رسم اگر مشکل هم داشته باشه مشکل نیست ببینید در این پی وی سی یک تا نرمال یک تا نرمال سومش پی وی سی ترایج مینی اگر کوادریج می باشه سه تا نرمال یک تا پی وی سی اگر پنتاج می باشه چهار تا نرمال یک دانه پی وی سی باز اثر تکرار میکنم در بایج می یک دانه کیورس کمپلکس نرمال داریم یک پی وی سی یک تا نرمال یک پی وی سی بایج می نی ترایج می نی دو تا نرمال یک دانه پی وی سی داریم کوادریج می نی سه تا نرمال داریم یک تا پی وی سی داریم پنتاج می نی چهار تا نرمال داریم یک تا پی وی سی ایره بمی شکل پی وی سی وجود نداشته باشه پی وی سی کپل چی قسم است؟ ارگا دو تا پی وی سی پولو در پولو جورایی بیاه به این شکل این بنامی شیاد میکنه؟ کپل یا پیر پی وی سی به شکل جورایی پولو در پولو اگر واقعی شد پی وی سی جورایی یا کپل یاد میشه ارگا پی وی سی سه تا پولو در پولو واقعی شد یعنی پیر کیوز کمپلکس نرمال داشته باشه بعد پی وی سی بعد پی وی سی باز هم پی وی سی 
ایره به نام چیات میکنه؟ تریپلیت ایره کپل یاد میشه اور انتی فینومینان چی هست؟ اور انتی فینومینان او پی وی سیست که در بالای تی مواجی نرمال واقع شده اینی پی وی سی ای بازوی آر است این تی مواجی ساینسی است اینی آر بالای پی واقع شده اینه بنام آر آنتی آر آنتی فینومینال یاد میکنه از جمله پی وی سی های پری ملک ننت است پی وی سی های هشدار دهنده است چون انوز بوتاینات در صفحه آسی قرار داره تحریک پذیر است به معنی است که قلب استعداد داره که بی ویزی بیشتر رخ بده حتی تحول بکنه به ونتریکولر تکیکاردی و ونتریکولر فلاتر و فبرلیشن باید جدی در نظر گرفته شوی مریضا اسباب و فکتورهای خطرش به اساس تاریخش جستجو شوه تا مشکل مریض حل شوه یعنی آر آنتی فینومینال از جمله پری مالگنانت پی وی سی است پری مالگنانت یا وارنینگ پی وی سی یا اریتمیای هوشدار دهنده سالوس پی وی سی یا ران اف پی وی سی در صورتی که چند پی وی سی پول در پول باشه پای هم به نام سالووس یاد میشه سالووس یا ران مثلا سالووس اف 3 سی تو پی وی سی پول در پول باشه سالووس اف 4 یا ران اف 4 هم میگم ران اف 4 پی وی سی ران اف 6 پی وی سی ران اف 5 پی وی سی 5 تو پی وی سی پول در پول ریچ هم اصد بلند باشه ران اف از سی تو پی وی سی اگر بیشتر باشه پی وی سی ها پول در پول از سی تو بیشتر باشه و اصد هم بلند باشد یک تکیکردی معقتی تعریف میشه که در بخش تکیکوردی هم براتون تعریف بگم تکیکوردی بوتاینی معقتی ویدریکولر تکیکوردی میشه تا سی تا بالاتر اگه باشه به با شکل ترانزیت به وجود باشه راید ویدریکولر پی وی سی او پی وی سی است که از بوتاین راست منشه گرفته باشه از بوتاین راست اگر منشه بگیره این پی وی سی اول بوتاین راست دپلورایز میشه بعد بوتاین چپ این نمای لف بندل برانش بلاک به خود اختیار میکنه این نمای چی اختیار میکنه برش؟ لفت بندل برانش بلاک برعکس پی وی سی که از بوتن چپ منشه گرفته باشه اول بوتن چپ دپلورایز میشه بعد بوتن راست دپلورایز میشه در اینجا نمای پی وی سی رایت بندل برانش بلاک یعنی آر آرزبر داریم در ویاک و و اس اس زبر در وی پنج و بیشش داریم یعنی بخش بندل برانش بلاک رو براتون تشریح میکنم که در بندل برانش بلاک رایت چه قسم خیالات میتر ای سی جی کنفیگوریشن داره شکل ای سی جی و در لفت بندل برانش بلاک چی مشکل داره این اشکال یا دسکریپشن هایست یک شکل دیگه هم پی وی سی مانده بود به نام فیوژن بیت فیوژن بیت یا بیتی که با هم دیگر وصل شوه ببینین فیوژن بیت چی هست؟ فیوژن بیت بعض وقت سیاله از بالا می از طریق وینو تیر می شن و همزمان سیاله از نقطه یک تو پیک هم می هن هر دو یک جا می شه یک کیورس کمپلکس مشترک هم اصاسه باز این کیورس کمپلکس مشترک که اینجاست شکل عجیب و غریب داره شکل نرمال پی وی سی نداره این در بین پی وی سی ها در یک مریض ریسی جیش ریکارد بکنین با شکل متوالی اتفاق مفته که پی وی سی ها واید واید است مکمل ولی یک پی وی سی ازی با شکل ناچت است با این شکل یک پی وی سی موجود می باشد این را بنامه فیوژن بیت یاد بگنه بیتی که در سر دو منبع ایجاد شده باشد یک منبع از بالا آمده باشد یک منبع مزید هر دوش یک جای میشه یک کیورس کمپلکس ها ایجاد میکنه فیوژن میکنه فیوز میشه یک جای میشه پی وی سی را که ایجاد میکنه به نام فیوژن بیت یاد میکنه اگر فیوژن بیت در ویدریکول تک کردی موجود باشه خوصا اگر وایت کیورس کمپلکس مشکوک شاییم که مریض سپرا ویدریکول تک کردی یا تک کردی بوتاینی فیوژن بیت اگر موجود رو در بین بیت ها نشان میده که مریض ویدریکول تک کردی است یعنی بنافع ویدریکول تک کردی این قضاوت میشه اینه بود اشکال پی وی سی که براتون تشریح کردم مریض هایی که مصحب به پی وی سی است از نظر کلینیک چی مشکل ایجاد میکنه پیشان اگر ایدیوپاتیک باشه قلب مریض مشکل نداشته باشه از نظر ارگانیک والولر هارد دیزیز نداشته باشه مایکال انفرکشن سپری نکرده باشه در سیر اسکیمی با وجود نامده باشه آفاد کانجینیتل هم نداشته باشه کانجینیتل هارد دیزیز که یک از اسباب امراض کانجینیتل است پیش مریض میتونه موجود باشه در این صورت اراز آلایمش زیاد جدی نیست اسیمتوماتیک است مشکل خلق نمیکنه سلیم است و اما در بی قلب اگه وجود داشته باشه پی وی سی ها فریکوینت متقرر باشه مریض از یک احساس یک تپش در صدر خود شکایت میکنه یک تپش قوی 
فورسفول بیت در صدر شکایت میکنه ممکن است سبب سینکوپ شوا پری سینکوپ سبوکساری و یا تشدید هارت فیلر اگر تداوی نشه پی وی سی ها فریکوینت باشه هارت فیلر هم میتونه تشدید بکنه ایجکشن فریکشن هم میتونه پایان بیاره و عراض و علائم سیستم سمپاتیک اگر سطح کاتاگولامین بلند باشه در وقت استرس میتونه که حدقات دایلیت و تکیکوردیوم پلپیتیشن جلد گرم در نزد مریض موجود باشه از جمله عراض و علائم کلینیکی این رو میتونم که یادآوری بکنیم در تشخیص پی وی سی ای سی جی رستینگ کمک میکنه ای تی تی کمک میکنه ارزیابی انظارش ایکوکاردیوگرافی به خاطر ارزیابی علت ارگانیک قلبی و ات ضرورت شوه الکترو فیزیولوژیک استادینگ به خاطر تداوی و ریشکن کردن محراق ایکتوپیک ماینات است که پیش مریضا صورت میگیره الکترو فیزیولوژیک استادینگ از جمله ماینات است که در نزد مریضا ایکتوپیک صورت میگیره چی گونه تداوی کنه مریضایی که مساب به پی وی سی است مریضایی که مساب به پی وی سی است بر اساس گرید لاون لاون گریدینگ صورت میگیره در نزی مریضا در گریدینگ لاون لاون گریدینگ اسکور دادا میشه اگر پی وی سی نو سکورش صفر است اگر گاه گاه اوکیشنالی اتفاق بفته سکورش یک است اگر اضافه در سی بیت در یک ساعت بود سکورش دو است اگر ملتی فورم بود ملتی فورم هم برتون بس میکنم در روژه ماند ملتی فورم بود سکورش سی است در صورت که اگر کپل بود چار ای است اگر در صورت که تریپلیت بود سکورش چار بی است و آخری گرید است که آر آنتی فینومینان اگر موجود باشه پنج است ارچه گریدینگ از صفر به طرف پنج می است به مو انظاره به مو اندازه پی وی سی پری ملکنانت است انظارش خراب است ملتی فورم ما پی وی سی های داریم که چند شکلی است در یک سی جی یکش مثبت است یکش منفی است مثلا اینجا اگر رسم بکنیم نارمال این پی وی سی بعد نارمال این دفعه پی وی سی منفی است در این ای سی جی در این لید سیریالش اگر پی وی سی اشکال مختلف داشته باشه به این معنی که از مهراکات مختلف بوتاینی منشه میگیره از مهراکات مختلف بوتاینی منشه گرفت ملتی فورم میشه پولی مورفیک میشه ملتی فورم یا پولی مورفیک این از قسمت های مختلف بوتاینات منشه میگیره اما پی وی سی اگر یک شکل باشه در یک لید مثلا در لیدی دو یک شکل باشه معنیش ایست که یک مهراکه یک فوکس ایکتوپیک دارم که باعث ایجاد ایکتوپیک بیت میشه در لانگ گریدینگ سیستم به حساب تداوی خیلی مهم است ما پی وی سی هایی که هوشدار دهنده است پیدا میکنیم از جمله پی وی سی هایی که هوشدار دهنده است ملتی فورم اگه باشه کپل تریپلیت باشه آر آنتی باشه فریکوینت باشه پری مالگنان پی وی سی است یا وارنینگ پی وی سی است در تداویش باید دقت بکنیم و دیگه انظار انظار پی وی سی یا تصمیم بر تداوی پی وی سی بر است که آیا مریض مشکل قلبی داره یا نداره ارگانیک هارت دیزیز داره نداره ما اینا دیگه تکمیل میکنیم میکو میکنیم کار دیگه مرای میکنیم نوعی اسکار وجود داره در قلب میراکش پیدا میکنیم مشکل هیمودینامیک وجود نداشته باشه در سر اسکیمی با وجود آمده باشه بهترین دوای انتخابی در تداوی پی وی سی بتا بلاکر است ما میتونیم از میتوپرول یا از بیسوپرول استفاده بکنیم میتوپرول و بیسوپرول پی وی سی ها سرکوب میکنه خوب مثل اگر مشکل هیمودینامیک داشت و با بیتو بلوکر نشد میتونیم از دواهای انتی اریتمیک استفاده بکنیم پروکاین اماید، دیستو پایر اماید، لیدو کاین، امی دارون، امی دارون و بیریتیلی هم از جمله دواهایی است که در دوی بی بی سی استفاده میشه اگر موفق شدیم مهراق پیدا کردیم که پی بی سی از این مهراق منشه میگیره 
ویشکن کردن این محراق توسط کتی تر بلیشن تداوی میتونه تداوی نهایی باشه این بود بحث پی وی سی ما اریتمی دیگیره که با بحث میگیریم اکسلریتد ایدیو ونتریکولار ریتم است سلسله اریتمی های بوتاینی لکچره که ارائه کردم پی وی سی رو تشریح کردم اول ایدیو ونتریکولار ریتم اکسلریتد ایدیو ونتریکولار ریتم ونتریکولار تکوردی فلات تر فیبریلیشن بر شما تشریح میشه ایدیو ونتریکولار ریتم چی است ایدیو ونتریکولار ریتم ریتم طبیعی که از از پرکینج سیستم از بوتاینات منشأ گرفته بوده در صورت که از بوتاین منشأ گرفته باشه ریتمی که با وجود میاره به نام ایدیو ونتریکولار ریتم یاد میگنه چون سوالا در حالت نامل از سینود منشأ میگیره پیش میکر بارز ما سیستم سینود است اون رو به نام ساینس ریتم یاد میکنه بنابراین اگر ایدیو ونتریکولار ریتم ما موجود باشه تحت ریتم اطلاق میشه تحت عنوان ریتم میاد به شکل غیر طبیعی است چون به شکل ریتم فراری است یعنی ما میتونیم بگیم ایدیو ونتریکولار اسکیپ ریتم اندرو ونتریکولار اسکیپ ریتم چی خصوصیت داره سیالا از سیستم پرکینجی سیستم منشه میگیره ریت هارت ریت بین 15 تا 45 بیت پر منت است بسیار زیاد بطی است چون خصوصیت ریتم به میشکل است کیورس کمپلکسی که وجود داره واید است ممکن ایچ پی نداشته باشه نو پی ویف و یا اگر موجود باشد در اقیقت تر دیگری ایو بلاک است تر دیگری ایو بلاک است پی وابسته با کیورس کمپلکس نیست پی رب با کیورس کمپلکس نداره نما ایسیش اگر رسم بکنم کیورس کمپلکس واید دارم به این شکل میبینید کیورس کمپلکس چی است؟ واید است یعنی کیورس کمپلکس واید داریم ما آرار انتروال بسیار طویل است ایچ پی وجود ندارم و یا اگر پی وجود داشته باشه در قسمت های مختلف به این شکل اینی پی است پی از محراق بالاتر از اوزاینات منشه گرفت یا مربوط سینود است یا مربوط اوزاین است اوینود مشکل داره از اوینود سوال انتقال پیدا نمی کنه این ریتم باوجود میه این ریتم چی وقت باوجود میه؟ وقت باوجود میه که بالا مشکل داشته باشه سینود مشکل داشته باشه یا بلاک وجود داشته باشه تر دیگری به بلاک موجود باشه به شکل ریتم جبرانی اسکیپ ریتم میتونه باوجود بیه آر آر انتروال طویل است منظم است پی پی انتروال منظم است ولی این پی با کیورس کمپلکس جی ارتباط نداره اوزاینات جدا بوتاینات جدا کانترکشن فالت الکتریکی داره اوزاین جدا بوتاین جدا این ریتم از او خاطر به نام ایدیو ونتریکولر ریتم یاد میکنه گفتم علتش ایست که اکثر علت اریتمی ها مشترک است ولی در این اریتمی که اسکیپ ریتم به وجود میه زمان به وجود میه که بالا مشکل داشته باشه بعضا به تقیب ریباسکولاریزیشن و ترومبولایتیک تراپی هم ایجاد میشه در صورت که مشکل ایجاد نکنه واچ میکنیم تقیبش میکنیم در غیر از اون ما میتونیم در تداوی اریتمی از اتروپین استفاده بکنیم یا با شکل موقت پیس میکر تدبیق میکنیم ریتش بین چند است؟ 15 تا 45 بیت پر منت خب اریتمی دیگه اکسلریتید ایدیو ونتریکولار ریتم است ریتم تشتید یافته است در این حالت این کانفیگوریشن داره پی وجود نداره اما آر آر انتروال چی میشه نزدیک میشه رید بین چند میشه هارت رید بین از 45 بالا 45 تا 100 میشه از 100 بالا کشه تکردی بوده اینی میشه این او 100 تا 80 بیت پر منت 80 بیت پر منت هارت رید است کیورس کمپلکس شکلش واید است در سیر ترومبولایتیک تراپی با وجود میان نمای این سی جیش این واید کیورس کمپلکس است رید سریع تر است اگزرا اما اصد بالا نیست یاد تان باش رید اصد بالا نیست این به نام اکسلیریتید ایدیو ونتریکولار ریتم یاد باش خوشبختانه اگر ایتمی سلیم میتونه باشه در سری ترومبولایتیک تراپی با وجود میه 
با تداوی آفت زمینوی میتونه که شفای آب شنه و یا ای که تا دوایی میتونیم که ریت اسینود بلند برای تا که این ریتمه سرکوب بکنه اگر ریت یک اندازه سریع تر شوه تا نزدیک های صد برسانه خدا سلو ویدرکار تکردی باید بایی تشخیص تفریقی شد که ماینات الکتروفیزیولوژیک پیش اینا تشخیص وضع میسازه اریتمی دیگه که بر شما تشریح میکنم وینتریکولر تکیکاردی یا وی تک است از نامش پیدا سریت از سب بلند است و این کیورس کمپلکس شم واید است واید کیورس کمپلکس تکیکاردی را ایجاد میتونه بکنه وینتریکولر تکیکاردی میتونه یک آلت سلیم باشه در قلبی که مشکل نداشته باشه از در هیمودانیمیک مشکل خلق نمیکنه ولی آلت جیدی تر میتونه شد با وینتریکولر فیبلیشن تحول بکنه و سبب کار دیگر است و وینتریکولر اسیستول و مرگ مریض شد یک ریتمی جیسیار جیدی است علت وینتریکولر تکیکاردی چی است؟ تمام امراض اسکی میکاردیزیز امراض اسکیمیک، اکوت مای کادل فرکشن، مای کاردید، کاردی مای پتای های پرتروفیک آفات کانجینیتال، لانگ کیوتی سندروم، پرو لانگ کیوتی سندروم، بروگادا سندروم کانال کلوپاتی های جینیتیک سودیم کانال مشکل اگه داشته باشه دواها ها دوی جنگسین دوای انتریتمی که دیگه استرس سبب ونتریکولر تکیوردی میتونه شده در ونتریکولر تکیوردی دو نوع است تعریف ونتریکولر تکیوردی ارگا سی پی وی سی بیشتر سی پی وی سی با سرعت بیشتر از صد بیت پر منت ایجاد شده باشه ونتریکولر تکیوردی تعریف میشه ارگا ران آف تری پی وی سی با سرعت بیشتر از صد بیت پر منت ایجاد شده باشه ونتریکولر تکیوردی تعریف میشه بنابی خود دو نوع است یک شکل نان سیستین دست و یک شکل دیگه سستین دست نان سستین دست تکی کردی بوده اینی تا سی سیکن دوام میکنه یعنی کمتر سی سیکن در بر میگه رید بسار سریست کمتر از سی سیکن ولی در شکل سستین یا دوام دارش اضافه تر از سی سیکن در بر میگه بیشتر از سی سانیه دوام میکنه کیورس کمپلکس که ایجاد میکنه واید کیورس کمپلکس است به این شکل رید میتونه سریع شد نان سستین دیدیکولا تکیوردی داریم ما و سستین دیدیکولا تکیوردی نان سستینش کمتر از سی سیکن و سستین دیدیکولا تکیوردی اضافه تر از سی سیکن اگر دوام بکنه برلاوه اشکال مونو مورفیک داریم و پولی مورفیک هم داریم در مونو مورفیکش یک قسم است یاله کیورس کمپلکس مثبت اگر باشه کلش مثبت است در پولی مورفیکش میتونه قامت هایش فرق داشته باشه مثبت باشه یا منفی باشه و و پی وی سی میتونه از ناهی بالا از های منشه گرفته باشه در این حالت در دو و سی و ای و ایف کیورس کمپلکسی مثبت داریم اگر از قسمت های پایان منشه گرفته باشه از قسمت های پایان منشه گرفته باشه در امی لید ها منفی داریم کیورس کمپلکس به شکل منفی ریکارد میشه چیزی که بسیار مهم است پس ریپیت میکنم ویدیکل تکیوری تعریفش اگر سی پی وی سی بیشتر از سی پی وی سی ران آف پی وی سی وجود داشته باشه سرعتش بیشتر از 100 بیت پر منت باشه ویدیکل تکیوری تعریف میشه اگر تا 30 ثانیه دوام کنه دوباره خوب شوه نون سستین است اگر از اضافه 30 سیکند دوام بکنه سستین تکیوری است میتونه پولی مورفیک باشه میتونه مونو مورفیک باشه از بوتین راست من شگرفت باشه از بوتین چپ من شگرفت باشه و یا میتونه قسمت های بالا من شگرفت باشه قسمت های پایین بوتینات من شگرفت باشه ویندیکول تک کردی امدتا در سر اسکیمی کاردیزیز می آید تداویش هم دوای انتیاریتمیک و دیسی شاک شامل است دیسی شاک که در این تداوی اریتمی شامل است در وقت آجل که مریض در شاک باشه دیسی کاردیو ورژن میشه 
و ایام به شکل سین کرونا است سینکرونایز دیسی کاردیو ورژن میشه و یا از دوای آریتمیک و به شکل امیدارون به شکل زرقی استفاده میشه یا از لیدوکاین استفاده میشه در تداوی ونتیکول تکیوری دواهای مختلف وجود داره پروتکل تداوی رو تعقیب میکنیم به شکل استاندارد تداوی صورت میگیره بر علاوه عوامل تجدید کننده هایپوکلمی اصلاح شده هایپو مگنزیم ها اسکیمی و هایپکسی مرفوع شده و اگر دوایی که سببش باشه دوا قطع شده ونتریکولر یک شکل ونتریکولر تکردی به نام تورسیتس دی پوینت یاد میشه کلمه فرانسوی است هیچ رقم اریت پی وی سی پی وی سی ونتریکولر تکردی است ونتریکولر تکردی اشکال مختلف در بر میگیره ما هر وقت ونتریکولر تکردی با اشکال مختلف این ونتریکولر تکاردی به نام تورست دی پوینت یاد میکنه ونتریکولر تکاردی ها به اشکال مختلف در حول یک محور در حول یا پیرامون یک بیزلاین میچرخه واجه فرانسوی است به نام رقص نقطه پیچ ها یاد میشه تکاردی بوده این است پیش قدم ونتریکولر فیبریلیشن است در لانگ کیتی سندروم یا حالت دیده میشه که باید جدی برخورد چه آمدن ونتریکولر فلاتر و فبریلیشن ونتریکولر فبریلیشن تکیکاردی نامنظم است رید بسیار سریع و پی کیورس کمپلکس وجود نداره و این خطر تحول از این ونتریکولر فبریلیشن به ونتریکولر فلاتر به فبریلیشن زود وجود داره در صورت که تدایی نشد به ونتریکولر فبریلیشن تحول میکنه حالا بحث هم میگیریم ونتریکولر فبریلیشن چی است ونتریکولر فبریلیشن در این حالت در داخل بوتینات نقاط متعدد فعال میشه ونتیکا فیبریشن از جمله خطرناکترین اریتمی است که اگر دقایق تال بخوره سبب افزایش مرگومیر و سدیدیت و کردیدیت میشه در سر اسکیمی کاردیزی در اکیوت مای کاردن فرکشن نصف و فیات اکیوت مای کاردن فرکشن در مسیر را توسط اختلاط ونتیکا فیبریشن و کاردیگر است در ونتیکا فیبریشن ما نقاط متعدد در بوتینات داریم که فعال میشه تقلص بوتین از بین میره مریض در حالت شاک می کنفیوژن اروای دموی مختل میشه برین های پوپرفیژن شدید پیدا میکنه نهایت مریض سرد است بوتاین دولت تزلزل در میه به این شکل تقلص موثرش از پین میره به این شکل اگر وجود داشته باشه ما نه پی داریم نه کیورس کمپلکس داریم نه تی فقط امواج داریم به شکل غیر منظم این برام ونتریکولر چی یاد بکنم؟ فبریلیشن هیچ کیورس کمپلکس نیست اگر این پیش بوره بلاخره اینی داینگ هارت میگه خط اسیستول ونتیکولر اسیستول یا داینگ آف دا هارت وقتی است که قلب متوقف میشه دا ونتیکولر فیبریلیشن دقایق تلاییز باید به اصری وقت مریض تداوی اسین کرونا است دی فیبریلیشن شوه فرق بین دی فیبریلیشن اسینکرونایست و سینکرونایست چی است؟ سینکرونایست وقتی دیسی شاک میتیم جول با انرژی بالای صدر مریض رها میسازیم بالای مواجی آر رها میسازیش این همزمان با آر میشه برام کاردیو ورژن یادش میکنه ما یک دی فیبریلیشن داریم که از فیبریلیشن بوتینی گرفته باشه یعنی دی فیبریلیشن در این حالت اسینکرونایز است آجل یک بدون اینکه تال بخوره ماشین سویچ سینکرونایز است سینکرونایز انتخاب میکنیم از سینکرونایز ده بدون اینکه ایار بکنه ماشین که بالای آر اتفاق بفته سریعا جول انت... برای مریض انتقال پیدا میکنه به بدن مریض مقدار جول را که انتخاب میکنیم در تداوی ونتریکولر فیبریلیشن تا ونتریکولر تکوری فرق داره 200 جول در شروع شروع میشه چون جول بیشتر احتمال سوختاندن صدر مریض هم میره حتی بد در کردن وضع قلب هم اتفاق مفته با 200 جول یک بار اگر ریتم و ساینس ریتم تبدیل نشد بار دوم 360 جول شروع میکنیم اگر در بار دوم شروع نشد بار سوم سی بار زحمت میکشیم کشش میکنیم که دیسی شاک بتیم تا حیات مریض نجات بتیم در غیر از اگر موفق نشدیم کاردیک اسیستول اتفاق مفته اسیستول قلبی یا داینگ آف دا هارت مرگ مریض فرا میرس 
عوامل تجدید کننده هایپو مگنیزیمی و هایپو کلیمی هم در نظر باشه که مگنیزیم و پوتاشم هم در تداویش شامل میتونه باشه این بود اریتمی های بوتاینی در مجموع بر شما تشریح کردم از پی بی سی ایدیو ونتیکولار ریتم اکسیر ریتم ایدیو ونتیکولار ریتم ونتیکولار تک کردی ونتیکولار فلاتر و ونتیکولار فبریلیشن